നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പുകളായ സൊമാറ്റോ സ്വിഗ്ഗി ഊബർ ഈറ്റ്സ് ഇവയിലൊക്കെ ഏതിനകത്താണ് നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടോന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഊബർ ഈറ്റ്സിലും സൊമാറ്റോയിലൊക്കെ ചെറിയ ഓഫറുകളേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബിരിയാണിക്ക് ഒരു ഓഫർ കോഡ് സ്വിഗ്ഗിയിൽ കിടക്കുന്നതുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഞാൻ സ്വിഗ്ഗിയിൽ ഒരു ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്വിഗ്ഗിയുടെ കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കിട്ടുന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബിരിയാണിയുടെ പ്രൈസ് അറുപത് രൂപയായി അത് കഴിഞ്ഞ് പേയ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോഴുള്ള ഓൺലൈൻ വാലറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ അവരും ഈ പേയ്മെൻറ്റ് കമ്പനികൾ നമുക്ക് ഓഫറുകൾ തരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഗൂഗിൾ പേ പേടിഎം മുതലായ കമ്പനികൾ നമുക്ക് നല്ല ഓഫറുകൾ തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആമസോൺ പേ വഴി പേ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളൊരു തേർട്ടി റുപ്പീസ് ക്യാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ആമസോൺ പേ വഴി പേ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു തേർട്ടി റുപ്പീസ് ക്യാഷ് ബാക്കും കൂടെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയ അറുപത് രൂപയും ആമസോൺ പേ വഴി എനിക്ക് പേ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ മുപ്പത് രൂപയും കൂടെ കിട്ടിയ തൊണ്ണൂറ് രൂപ അങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ്ലി ബിരിയാണി എനിക്ക് കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലവായതെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിഗ്ഗിയിൽ നിന്ന് ഓഫറുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്വിഗ്ഗിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് എനിക്ക് വന്ന എഫക്റ്റീവ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മുപ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂപ്പൺ കോഡുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഊബർ ഈറ്റ്സിൽ നിന്നും സ്വിഗ്ഗിയിൽ നിന്നും സൊമാറ്റോയിൽ നിന്നും എല്ലാം ധാരാളം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഈ നല്ല ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നൊരു സംശയമാണ് ചേട്ടാ ഇവന്മാർ എങ്ങനെ ഇത്ര കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇവന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നല്ല ഫുഡ് നമ്മളെ തീറ്റിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു കൂടി ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫുഡ് ഡെലിവറി കമ്പനികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊബർ ഈറ്റ് സ്വിഗ്ഗിയെ പോലുള്ള ഫുഡ് ഡെലിവറി കമ്പനിയാണോ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഈ ഹോട്ടലുകാരാണോ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആര് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അതറിയാൻ വേണ്ടി തപ്പിപ്പോയപ്പം കിട്ടിയ കുറെ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് സത്യത്തിലൊരു ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഹോട്ടലുകൾ അവരുടേതായ രീതിയിൽ നൽകുന്നത് അതും കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഓർഡർ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നത്തെ ഓർഡറുകൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് ഓർഡറുകൾസ് മാത്രമേ ഹോട്ടലുകാർ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന മെയിൻ ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാം തരുന്നത് ഈ ഫുഡ് ഡെലിവറി കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഹോട്ടലുകാർക്ക് അവർ ഇടുന്ന വില അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബാക്കി പൈസ അപ്പോൾ ഈ ഓഫറുകളെല്ലാം നൽകുന്നത് ഈ ഫുഡ് ഡെലിവറി കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കും അൻപത് രൂപയ്ക്കും ഒക്കെ ബിരിയാണിയും മറ്റ് നല്ല ഫുഡ് ഐറ്റംസുകളും എല്ലാം അവർ തന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചിലവാകുന്ന ബാക്കി പൈസ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൂടാതെ ഡെലിവറി ബോയ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം വേറെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അവരങ്ങനെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവന്മാർ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാഭം ഒന്നും ഇല്ല നിലവിൽ ലാഭം ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് പിന്നെ ലാഭത്തിനല്ലാതെ പുണ്യത്തിനാണ് ഇവന്മാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ബിസിനസ് മോഡലിന്റെ പ്രസക്തി വിദൂര ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള വൻ ലാഭം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നഷ്ടം സഹിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റ് വരെ നഷ്ടം സഹിച്ചു പോയാൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിന്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പിലാക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭീമമായ ഇനിഷ്യൽ ഫണ്ടിങ് കൊണ്ടാണ് വൻകിട ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നായി വലിയ തോതിലുള്ള ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകു
ഉപഭോക്താക്കളെ കൊണ്ട് ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ പണിയുക എന്നാണ് ഇവർ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം നിങ്ങളെ അവരുടെ കസ്റ്റമർ ആക്കുവാൻ അവർ തരുന്നതാണ് ഈ ഓഫറുകളെല്ലാം ഇത് എങ്ങനെ എത്ര നാൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവീസുകളായ ഒലയും ഊബറും ഒക്കെ ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഊബറൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഊബർ ടാക്സി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള കിടിലും ഓഫറുകളായിരുന്നു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യ റൈഡ് ഉൾപ്പെടെ പിന്നെയുള്ള ഒത്തിരി ഫ്രീ റൈഡുകളും പിന്നെയുള്ള റൈഡുകളെല്ലാം പകുതി പൈസയ്ക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിനും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു നമ്മളെപ്പോഴുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ശൃംഖലയിൽ ചേർന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും അവർ നല്ല പൈസ കൊടുത്തിരുന്ന തുടക്കത്തിൽ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതല്ല അവസ്ഥ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം വണ്ടി മേടിച്ച ധാരാളം പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ അവരെല്ലാം പെട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ അവർ ഓഫറുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഇൻസെന്റീവുകൾ ചുരുക്കി നമുക്കും പഴയ രീതിയിലുള്ള കൂപ്പൺ കോഡോ പ്രൊമോഷൻസോ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ റെഡ് ബസ് യാത്ര ഗോ ഐ ബി തുടങ്ങിയ ട്രാവൽ ബുക്കിംഗ് ആപ്പുകളുടെ കാര്യം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അതും ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ യാത്രയിലും ഗോ ഗോ ഐ ബി ബിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഭയങ്കരമായ ഡിസ്കൗണ്ടുകളാണ് ആദ്യകാലത്ത് അവർ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാനുള്ള ഓഫറുകളും എല്ലാം തന്നിരുന്നു റെഡ് ബസ് ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സൗജന്യ ബസ് യാത്രകൾ അവർ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് മാറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൂപ്പണും ഓഫറുകളും ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഒരിക്കൽ അവർ കസ്റ്റമറിനെ അക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇത് നിൽക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുപ്പിച്ച് അവിടെ തങ്ങളുടെ കുത്തകയാക്കുന്നത് വരെ ഉള്ളൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ മത്സരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അവരത്ര പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നിർത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഈ ഡിസ്കൗണ്ടുകളെല്ലാം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഫിമന്മാരെ തിന്നു മുടിപ്പിക്കുക പക്ഷേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനുള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ